வணக்கம் இது அனைத்தும் கற்போம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி சுவையான பரங்கி பேட்டை கலப்பு மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறது அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் அது என்ன கலப்பு மீன் குழம்புன்னு பாக்குறீங்களா பல வகையான மீன்களை வச்சு மீன் குழம்பு செய்யறதுதான் கலப்பு மீன் குழம்பு நான் ஒரு மூன்று வகையான மீனை வாங்கி அதை நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா மூன்று வகையான மீன் இருக்குது இந்த மாதிரியான மீன் குழம்பு கிராமப்புறங்களில் அதிகமாக செய்வாங்க இப்போ இந்த மீன் வகை பார்த்திங்கன்னா இது வந்து காரப்பொடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சென்னாவரை இல்லைனா சங்கரா மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீன் வகை பார்த்திங்கன்னா ஷீலா மீன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மீன் வகை எல்லாத்தையும் நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த கலப்பு மீன் குழம்புக்கு என்ன ஒரு தனி சுவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல வகையான மீன்கள் சேரும் போது மீன் குழம்போட சுவை வந்து இன்னும் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போது ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் சிறிதளவு கருவேப்பிலை பத்து பல் பூண்டு இருபது சின்ன வெங்காயம் நறுக்கியது ரெண்டு தக்காளி பழம் தக்காளி பழம் கம்மியாக போடணும் ஏன்னா நம்ம புளி சேர்க்க போகிறோம் ஒரு எலுமிச்சப்பழ அளவுக்கு புளி எடுத்து அதை நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு மாங்காவை இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய துண்டாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு முதல்ல பூண்டை இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன உரல் எழுதினா ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சமாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போது சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்க்கணும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தயம் அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் இல்லை கசப்பு எடுத்துக்கோ கொஞ்சமாக கருவேப்பில் தட்டி வச்ச பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே நம்ம நறுக்க வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க மீன் குழம்புக்கு பெரும்பாலும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் மிதமான சூட்டில் நல்லா வதங்கணும் பாருங்க நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் நம்ம நறுக்க வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போது இந்த நல்லா பிரட்டி விட்டுடலாம் நம்ம கரைச்சி வச்ச புளிக்கரைசலை இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இதிலே தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் இது நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதித்து இந்த குழம்பு நல்லா சுண்டணும் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா கொதிக்கணும் குழம்பு கொஞ்சம் சுண்டி இருக்குது இப்போ இதில் மாங்காவை சேர்த்துக்கலாம் நான் மாங்காய் சேர்க்குற வீடியோ எடுக்கலை நீங்கள் மாங்காய் சேர்த்துக்கோங்க மீன் குழம்ப பொறுத்த வரைக்கும் புளி வந்து நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது குறைஞ்ச அளவுக்கு தான் சேர்க்கணும் புளி அதிகமாக சேர்க்க சேர்க்க புளி குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாகணும் இப்போ இதில் நம்ம மீனை போட்டுடலாம் நம்ம மீனை போட்டுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததும் உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எல்லா மீனுமே போட்டாச்சு மீனை போட்டதும் இதை பிரட்டி விடணும் ரொம்ப அடியிலேருந்து பிரட்டக்கூடாது மேலாப்பில் தான் பிரட்டணும் இல்லை மீன் வந்து உடஞ்சிரும் இப்போ இந்த குழம்பில் மீன் எல்லாமே நல்லா ஊறணும் அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா இதை கொதிக்க வைங்க மிதமான சூட்டில் வைங்க எல்லாம் அடி பிடிச்சிடும் இப்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் இது நல்லா கொதித்ததும் நம்ம குழம்ப இறக்கிடலாம் குழம்பு நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ இதை நாம் இறக்கிடலாம் மீன் குழம்ப பொறுத்த வரைக்கும் உடனே சாப்பிட்றத விட ஒரு மணி நேரம் கழித்து சாப்பிடும்போது அதோட சுவை அருமையாக இருக்கும் 
அதை விட அடுத்த நாள் காலையில் சாப்பிடும்போது மீன் குழம்போட சுவையே தனிதான் நம்ம எப்போவுமே ஒரு வகையான மீனை வாங்கி மீன் குழம்பு வைப்போம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வகை மீனை வாங்கி கூட நீங்கள் மீன் குழம்பு வச்சு பாருங்கள் இது உங்களுக்கு வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் அதோட சுவையும் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக மறக்காமல் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி